Mateus capítulo 1 do versículo 18 ao versículo 25 os irmãos acharam, né? diz assim ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim estando Maria sua mãe desposada com José antes que coabitasse achou-se grata do Espírito Santo José, seu marido sendo justo e não querendo difamá-lo, resolveu deixá-lo secretamente, projetando o isso, em sonho apareceu um anjo do Senhor, dizendo José, filho de Davi não temas receber a Maria de tua mulher, porque o que ela foi gerar é do Espírito Santo ela dará a luz do filho e lhe morasse o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados de Deus. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor e do profeta. A Virgem considerará e dará a luz do filho, o chamarão pelo nome de Emanuel, quer dizer, Deus conosco. José, despertando o sonho, fez como o anjo do Senhor ordenar e recebeu a sua mulher. Mas não aconteceu até que ela deu a luz do filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Amém? Vamos colocar os pobres de lugar. Senhor Deus, é que está a tua palavra para a palavra revelar para nós, Senhor, neste momento que pegamos aqui, neste culto de ensinamento, aprender um pouquinho mais, Senhor, dessa sagrada escritura. Te agradecemos pelo privilégio, Senhor, de termos ela completa em nossas mãos. E aqui queremos Senhor, aprender uma vida deste homem chamado José. Abençoa-nos neste momento, desperta o Senhor para que possamos a partir dessa palavra. Vivemos um cristianismo cada dia mais autêntico, mais parecido contigo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus não 
não é carpinteiro da casa, mas porque ele passou boa parte da sua infância e adolescência na carpintaria que ele com o homem chamado José. E a gente precisa levar pela bastante a sério, porque às vezes a gente não, não consegue entender né, que Jesus era Deus, mas ele também era 100% homem. Ou seja, Jesus era 100% homem. Ele nasceu como qualquer um de nós, precisando de todos os cuidados. Você imagina Jesus no bebê, meu irmão? Não dá para imaginar como você vê Jesus no bebê? Jesus sujava o lado, não conhecia o lado do lado naquela época, mas os panos da época. Jesus é, aprendeu a andar, aprendeu a falar, aprendeu os valores, aprendeu a palavra de Deus e tudo pela instrução de quem? José Maria. José Maria. E esse homem é fantástico chamado José. Eu coloquei pelo menos quatro coisas aqui que a gente precisa aprender com ele. E tentando o quê? E tentando o quê? Aprendermos a vivermos a nossa vida de uma forma autenticamente sadia espiritualmente, a ponto de o Senhor confiar ao Pedro de nós. Assim como ele fez com José, confiou o seu próprio filho para ser educado com José. Hoje nós temos o privilégio de termos encontrado a cruz de Cristo. Sermos impactados com essa graça maravilhosa. E o Senhor nos concedeu a sua presença. O Senhor nos concedeu a sua presença. A presença do Senhor não está mais no tempo, mas está em cada um de nós. E que tipo de vida nós temos vivido? Ou se temos feito justiça a ponto de, de termos esse grande problema? Então, mais ou menos essa linha que nós vamos seguir nesta noite. O tema dessa palavra é com José, um homem exemplar. Por quê? Porque ele tem alguns exemplos para nos ensinar. Lá estava, então, uma mulher chamada Maria, virgem, desposada com José. Na verdade, é, hoje, para a gente entender, talvez, o máximo mais forte seja noivado. Né? Muitas pessoas não. Elas estão certas que vão morar junto, vão casar, vão vir bastante fora. Né? Naquela época era talvez um pouquinho mais, porque já estava certo que eles iriam casar. Mas não podiam ainda voltar, não podiam praticar as situações. E de repente, Maria aparece em Imagina a situação. Imagina a situação. O casamento. Os dois já têm um pacto com o outro, e neste momento, provavelmente, José estava ali, o casamento tinha se efetivado, porque o homem nessa época aproveitava esse momento depois dessa aliança para buscar recursos, principalmente financeiro, para poder se encontrar a mulher, e Maria aparece cá. O anjo Gabriel aparece para ela dizendo que ela irá conceder, gerará um filho do Espírito Santo e chamará Jesus. A Bíblia diz, a Bíblia diz, estou olhando lá no versículo 19, como esse é o ponto que a gente vai ficar sempre com a Bíblia. José, seu marido, sendo justo, sendo justo, não teremos de falar e tal. Agora, olha só essa palavra, e aí o primeiro exemplo que, eu, que, a gente, que eu quero destacar, que a gente precisa parar para analisar, é isso. José era um homem justo. Justo. Irmãos, isso é um privilégio. Se você pegar a Bíblia de cá para cá, você vai ver que poucas pessoas são chamadas de justo. Você vai ver Noé sendo chamado de justo, você vai ver Jó, você vai ver João Batista, você vai ver José, nesse caso, Tício também, Bainato foi chamado de justo, mas, se não me engano, Barnabé, mas eram poucos homens que eram chamados de justo. A palavra justo, o dicionário significa. Prática e exercício do que é direito. Olha só. Prática e exercício do que é direito. Ou seja, é aquela pessoa que pratica o que é correto, independente das circunstâncias, independente da pessoa, independente do momento, aquela pessoa que busca fazer o que é certo. 
Irmãos, e essa é a característica que nós precisamos buscar desenvolver essa verdade, porque o Senhor está olhando para aquele que busca ser Deus. O Senhor quer contar e usar aqueles símbolos. Aleluia! Nós somos justificados pela cruz de Cristo. Eu creio que todos aqui já tiveram um encontro com essa cruz. Mas nós sabemos que o velho homem continua em nós lutando todos os dias para nos afastar dessa justiça. Para nos tirarmos de, de, de ser justo. E aí, irmão, a gente olha para a justiça de José. Você vê que para aquela época, ser um homem justo aos olhos de Deus, não estava apenas com o que era mais. Porque se fosse para ser justo aos olhos dos homens, sabe o que José tinha feito? Bom, essa mulher ali estava doida aqui e está grávida. Para mim ser justo, eu preciso trazer ela para os anciões e ela vai ser repudiada, apertejada e vai morrer. Se José tivesse feito isso, tivesse levado ela para a morte, ele teria sido justo. Teria feito o correto perante a sociedade da época e os costumes de Daí. Mas ele superou essa justiça. Ele superou isso. Por quê? Olha o que ele fala. Sendo justo, tá. Não queria difamá-la. Ele não queria fazer a justiça dos homens. O centro de justiça dele já estava no nível superior. E agora, irmãos? Eu posso para refletir sobre nós. Né? Precisamos dessa característica, precisamos dessa oportunidade. Vivemos num mundo totalmente adorado, totalmente em busca do prazer. Irmãos, a gente é tão influenciado por isso que o nosso pensamento é igual ao mundo. A gente não quer saber se aquilo vai ser justo. A gente quer saber o que nós vamos ganhar com aquilo. Vai fazer um negócio, o que eu vou estar ganhando com aquilo? Vou talvez ajudar uma pessoa, talvez se não consiga falar, o que eu vou ganhar com aquilo? Será que alguém vai me ver? Será que você se preocupa com isso? A gente vive no mundo assim, e assim é nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. Me lembro uma coisa simples e boa semana passada. Eu desde criança sou apaixonado pela minha aluna da minha avó. Estou em casa, minha irmã também. Nós dois somos apaixonados. Meu irmão não gosta de chocolate. E sempre que a minha avó vem aqui, ela faz um livro na boca para nós, para os netos. Então, então, de que dia é uma luta? É cada um querendo puxar para o seu lado. Né? Não, eu acho que esse lado aqui vai ficar maior. Eu vou levar uma parte para ficar tá maior. Pra... Porque a gente sempre quer sair ganhando. A gente sempre quer sair ganhando. Agora, pega uma coisa simples, mas, irmãos, a vida hoje está assim. Tudo que nós fizemos, a gente quer não praticar a justiça. A gente quer sair lutando e sair ganhando. E isso é um grande problema. Sabe por quê? Porque a gente perde o foco das principais coisas da vida. As pessoas aí entram no casamento, não mais para fazer o outro feliz, mas para ele se ferir. E daí o casamento não dá certo. Porque ele se torna egoísmo. Começa com coisas pequenas e simples. A gente entra no trabalho. Queremos sair por cima. A gente faz todas as coisas buscando um benefício próprio particular. E se a gente começar a parar e olhar para o mundo, a cruz do sempre está boa. Se preciso for para subir por isso, eu vou para subir. Hoje está bem de novo e assim vai. E aí, irmãos, e aí, a palavra de Deus, ela nos pergunta, você está sendo justo? Lá no seu casamento. Você está sendo justo no seu casamento ou ser justo no casamento? Você, você casou o quê? Três anos de casado, quinze anos de casado. Como é que está a situação? Lá no dia do casamento, você falou que amar, independente do dinheiro, na riqueza, na pobreza, na beleza, sem beleza, e assim por diante. E talvez o discurso precisaria ter umas alterações bastante importantes. Nós estamos sendo justos para aquilo que nós prometemos e muito mais, muito mais, muito mais a fundo. Num papel de cristão. 
cristão Nós estamos sendo justos No nosso casamento com aquilo que o Senhor nos orienta Maridos Está disposto Se preciso for amar a sua própria vida Pela sua esposa Ah sim, não A gente precisa entender Se está disposto a dar a vida Por uma pessoa, por uma causa Aquilo que se você viveu para ela se você não tiver vivido para aquela causa, para chegar na hora da causa, você não vai morrer para aquela causa. Mas quando nós vivemos para aquela causa, nós estamos dispostos a morrer. E aí, eu preciso pensar, porque eu estou sendo justo com a minha esposa. Tirei ela de um lar, tirei ela de uma família, trouxe ela para mim, pronto, respeitá-la, amá-la, cuidá-la, protegê-la. E o que, que acontece? Palavras de Deus, palavras de Deus, palavras de Deus. Xingamentos, às vezes agressão e assim por diante. Precisamos aprender um pouco mais sobre ser uma pessoa justa. Estamos sendo justos com nossos filhos? Colocamos uma criança no mundo para educá-la, orientá-la. O Senhor quando diz, instrui no caminho que deve andar. Amém, obrigado. Para que depois que chegar lá, a gente não venha se desviar. Mas. Nós estamos lá de ser muito mais justos com o nosso bolso. Porque investimos todo o nosso tempo, todos os nossos esforços. Para trabalhar, 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 trabalhar em vida. E os nossos filhos estão numa educação terceirizada. É uma papá, é uma creche, não que isso esteja errado. Eu sei que tem muitas situações que não tem como. Mas quando nós chegamos em casa, a primeira coisa que faz a gente fica na televisão. Sentamos na frente do computador. Meus filhos, como que meu nome? Apenas um, um tempinho superficial. É, que me é legal, não tem ali. Mas não tem tipo de palavra. Nós estamos lendo Bíblia com ele, nós estamos contando a história de ele, nós estamos orando com nossos filhos. Estamos sendo justos com os nossos filhos, com aquilo que é baseado no que o Senhor E assim por diante, irmãos, não temos tempo aqui, mas a gente precisa analisar todas as áreas da nossa vida. O Senhor deseja enxergar em nós pessoas justas, ou seja, aquele que pratica, faz o que é certo. O culto de ensinamento é isso, irmãos. A gente precisa parar, pensar e refletir sobre o que é que Deus ensina. Eu vou um pouco mais para frente, mas quero deixar bem ressaltada essa característica de José. Ele era justo. Ele era justo. Ele era justo. Nem vou aqui perguntar sobre ser justo como cristão. Ser justo como cristão. Aquilo que o Senhor nos desafia a fazer como um seguidor seu. Nós estamos fazendo o que é direito? Não. O Senhor falou assim e assim. Segunda coisa, cara, que é importante na vida de José. José, seu marido, marido de Maria, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu o quê? Deixá-la secretamente. Irmãos, uma mulher grávida que não estava, já definitivamente casada, naquela época, existem apenas duas alternativas para José. Primeira, ele entregava a ela as missões e ela morreria. Segunda, segunda alternativa, foi o que ele colocou no seu coração. Deixar secretamente. Não, a Bíblia está escrito ainda, porque depois o anjo vai falar com ele e tal, é outra história. Mas antes do anjo falar, resolveu deixar secretamente. O que ele ia fazer? Não ia levar. Ele ia dar no pé, ele ia subir. E o que toda a comunidade estaria pensando? Cara, se vergonha. Abusou da mulher, foi que enganou ela, prometeu a casar com ela, e agora se vergonha lá no pé e deixa ela Vagabundo sem vergonha. O que, que ele estava querendo fazer? Ele estava querendo tirar a culpa que ele estava imaginando estar tá nela e transferir para ele. Ele amava tanto aquela mulher que ele abriu a mão da sua própria reputação, mas para preservar a vida de Maria. Irmãos, você está vendo que não foi a casa que Deus foi uma Maria? Deus foi uma Maria porque ela tinha um homem fantástico, maravilhoso. 
um homem de verdade para dar uma luz. Esse camarada foi misericordioso com o marido e com a sua vida. Isso te leva a alguma coisa, irmão? Hã? Alguém que transfere a culpa para si? Jesus, filho de José, estava perdendo já com a culpa dele. Levar a culpa depois da mão. Agora, se coloca todo mundo no lugar aí de José, né? os homens aí, se coloca no lugar de José. Hã? Tenta lembrar do seu noivado. Se a tua noiva parecesse grávida, sendo que você não tivesse relação com ela. Hã? Quantos de nós teriam permanecido? Ah não, mas a minha é que o Espírito Santo, hoje nós sabemos que é o Espírito Santo, irmão. Mas e na época? E na época que passou na cabeça desse homem? A maioria. Com certeza, 99,9% dos homens não teriam pensado nas vezes. Nada de misericórdia. Você vai pagar o que fez, você vai ser vergonha, me traiu. E ele é uma das nações que os pais de Deus devem morrer. Esse homem tinha um caráter muito fantástico, maravilhoso. E essa característica, misericórdia, é algo destacável que nós também precisamos entender e aprender. Irmãos, o mundo seria diferente. Quantos aqueles que fosse realmente cristão, como se fala, né? Cristão, fosse mais misericordiosos. Se nós aprendêssemos a perdoar mais e amar mais as pessoas. Ser cristão, e quando a gente para para olhar sobre as diferenças básicas do cristianismo, que estão lá no sermão da montanha. Ou seja, o primeiro grande discurso de Jesus, você entregar depois a nossa todos os evangelhos, é um grande resumo de tudo aquilo que depois ele queria né, confirmar. Foi um grande resumo do Senhor da Montanha. Lá no Senhor da Montanha, diz assim, Jesus falando, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu digo, não se vire que se faz mal a vocês. Se alguém quer um tapa na cara, vire do outro lado para ele bater também. Se alguém processar você para tomar a sua truca, deixe que também leve a cara. Se um dos soldados estrangeiros forçava a carregar uma carga, um quilômetro, carregue duas, dois quilômetros. Você ouviu o que foi dito, ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu lhe digo, ame os seus inimigos e olhe pelos que vos perseguem. E assim por diante. E assim vai. Você vê, irmãos, a grande contradição com o que se pensava na época, o que Jesus disse. Ou seja, o Senhor deixa bem claro. Aqueles que desejam servir precisam desenvolver essa atividade. Misericórdia. Misericórdia. Irmãos, sentir o que o outro está sentindo. Entender que talvez há algo muito mais profundo naquela atitude que te ofendeu, que te magoou, que te machucou. Só que a gente quer fazer justiça nas nossas próprias mãos. Esquecemos que toda a justiça está em Deus. Precisamos aprender muito mais do que isso. Irmão, eu falo isso, isso às vezes acha que não, eu sou de Elba e que é o dedo da igreja de pecado, tá, os obreiros, eu disse, todos somos de Deus, eu tenho essa dificuldade. Irmãos, todos nós aqui somos humanos. E quando alguém me fecha de planos, eu tenho vontade também de dar uma fechada, de incluir. Todos nós somos assim. Nós, o velho homem, a, a carne, está sempre nos puxando agora. Quando nós entendemos o básico de seguir a Cristo, alimentarmos o Espírito, lutarmos contra essa carne, uma coisa que se revela em nossas vidas, a misericórdia. A misericórdia. A misericórdia. É eu olhar para uma vida que não merece meu perdão, não merece a minha mão, não merece a minha ajuda. Mas eu me dá a fazer. Eu me dá a isso, irmão, é aplicado para qualquer área da vida, seja no casamento, seja lá no trabalho, com o patrão, com aquele colega, sempre despertando, sempre ficando, sempre colocando a parede. Misericórdia. Misericórdia. E você vê que as coisas estão atreladas no outro. Por que nós não temos misericórdia? Porque a gente está praticamente tão mobilizado com as coisas do mundo que nós achamos que se nós formos misericordiosos, nós vamos estar sempre saindo perder, nós vamos estar sendo o babaca. Porque aquela pessoa nos feriu, que nós foi, a gente vai lá, perdão. Eu te ajudo. Irmãos, seguir a Deus, seguir os mandamentos de Deus, 
é algo totalmente lógico, é totalmente irracional e a mente humana não consegue entender isso. Olha lá a questão do exemplo de Jesus, Deus do bom samaritano. Né? O homem passou lá, né? vê alguém que ali não conhecia e miserável. Agora, o bom samaritano que tentou tirar alguma coisa, se arrependendo, se Ele que estava perdido financeiramente, ele estaria pagando lá os cuidados, todos os gastos que fossem se tratar por conta daquele, daquele menino, homem que foi assaltado lá. Ou seja, irmãos, a misericórdia é algo básico na nossa vida. E quando eu olho para José, quando eu olho para José, tem essa atitude de Pai Maria, eu entendo por que Deus foi esse homem para quem? Eu confio em Jesus esse assim, homem, para ele cair de real, Senhor. É algo lindo, maravilhoso. Nós vemos isso muito forte na vida de José. Outra coisa bastante interessante. Fé. Fé. Um homem de fé. Um homem de fé. Se a gente parar para analisar, o tempo desse tempo que nós temos aí de nascimento de Jesus é depois do período, período intervido. Né? Ou seja, passou-se 400 anos onde não foi registrado, pelo menos registrado, a palavra do Senhor. Não é como o Senhor está falando, como falou durante muito tempo pelos profetas, com Moisés, o ministro, Abraão, o Messias, não era comum. Tanto, tanto, que eram poucas pessoas que você vê que tinham um, uma experiência com Deus mais íntima. Simeão e Ana, que são citados, a gente vê exatamente o pai de João Batista. E a coisa que estava tão amada, irmão, de Deus falar e Deus agir, que se você ler depois da história do nascimento de João Batista, estava todo mundo assustado. E ele, a Bíblia diz que eles estavam assim, na maior expectativa, porque queriam ver o que ia ser aquele garoto. Porque era raro assim o que estava acontecendo. A gente sabe que Deus falou com Zacarias, ele ficou mudo e tal. Então estava todo mundo de olho, porque não era o comum que se via todo dia, as manifestações de Deus. Daí, de repente, Parece uma mulher capa, José fica assim e tal, com essa atitude e aparece um anjo. Fala para ele, José, não tem Está no ventre da sua noiva, Maria, foi conseguido pelo Espírito Santo, será o Salvador da humanidade. A Bíblia não diz, nesse momento, que José duvidou, que ele questionou, que ele fez pergunta, muita coisa que ele fez, aceitou, acreditou na vida. Ele acreditou. Na visão que ele tinha tido num sonho, num sonho. Não foi assim que ele estava acordado, bem ligado, tinha tomado o pé de cu para estar bem atento. Não. Irmãos, ele tinha dormido, estava no sonho, de repente parece um anjo no sonho dele. Fala para ele isso. E ele acorda sabendo que Deus havia falado com tudo. Ele acredita, é um homem de fé. E daí, nós vemos a postura dele, a fé é sempre, 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 irmãos. E aqui é algo que a gente precisa parar e pensar sobre o nosso dia. A fé sempre está atrelada à obediência. Se eu acredito naquilo que o Senhor falou, se eu acredito naquilo que o Senhor destruiu, naquilo que o Senhor prometeu, eu vou obedecer. Sempre a fé está atrelada com a obediência. Pode ver lá, considerado o pai da fé, Abraão, o pai da nação de Israel. Deus nunca, não tinha se revelado daquela forma para ninguém. Chega para Abraão, ei, você sai da terra, da tua penetela e vai para a terra de Jerusalém. Abraão não conhecia esse Deus. Abraão, junto com seus familiares, servia outros deuses, deuses de escultura. Abraão pega na hora. A fé dele é tão grande que ele vai, obedece, ponto acabou. E assim surge a nação de Israel. E agora nós vemos a mesma coisa aqui, no caso de José. O anjo aparece para José, diz que é o um filho, é um filho concebido pelo Espírito Santo, para ele não temer, na mesma hora, sem questionamento, obedece, pega a sua noiva, esposa Maria e sai. Sem questionamento, sem é, ficar perguntando, sem dúvida, sem nada. Pega e vai. Irmãos, isso é algo tão lindo e interessante. Por que Deus escolheu José? Você sabia que é um homem de fé e obediente. Um homem de fé e obediente. Tanto que você vê, é, a única vez que 
Deus chega assim para Maria, não que ela não poderia ter uma mulher de fetal. Foi aqui na nossa opção. Depois, o Senhor, o anjo do Senhor, sempre falava para quem? Para José. Quando o garoto estava já ali perto dos dois anos, um ano e meio e tal. Daí, provavelmente, por essa época que veio os seis magos. Não, não podemos afirmar que era três. A Bíblia não fala. Passa lá, é, um burelóis, um grande, tenta né, descobrir que está onde que está, para matar, né? Um juração de outro rei surgindo por aí. Que que, com quem que o anjo fala é, para sair? Para José. Sabia que era uma obra de gente? Parece que era José, José. É o seguinte: é assim, assim, assim. Você sai, vai, foge do Egito e fique lá até o tempo que eu depois vou aparecer para falar para falar para você sair. Na mesma hora, não um houve questionamento, não um houve dúvida, não um houve nada. José saiu e foi obedecido. Irmãos, o que isso tem a ver conosco? Nós hoje somos filhos de Deus, servimos com muito privilégio. De ter uma intimidade, um relacionamento entre o Senhor. Agora, como somos difíceis para oferecer os mandamentos? A gente sempre quer questionar, sempre quer sugerir algo para Deus, como se nós tivéssemos muito mais. Hum, Deus, não sei se me daria muito certo assim, que tal assim? Por que estamos sempre presos nos olhos humanos? Imagina que se. O, o nosso amigo José que fizesse uma forma diferente, fizesse um o que o Senhor mandou, Jesus provavelmente teria morrido naquela morte das crianças. Mas não, ele ouvia que obedecia, ouvia que obedecia. Agora, irmãos, nós temos aqui um livro que nós consideramos como nossa regra de fé, pelo menos a partir daqui do Novo Testamento, que é voltado para a igreja, não apenas os judeus com o grande pensamento, quantos mandamentos nós temos? Nós temos tomado quase de ponto de a esses mandamentos. Obediência ou dúvida, questionamento, e assim nós podemos olhar para a igreja de hoje, para a igreja que vive em crise, que vive em crise, que tem surgido todo tipo de doutrina, todo tipo de, de ensinamento errado nas nossas igrejas. Estou falando aqui, igreja é muito os ensinamentos têm sido torcidos a ponto de hoje tem igreja que baseada na vida é um sexualismo, depende não, está aqui. Tá. Irmãos, tantas coisas que nós temos aqui, tantos fundamentos que nós estamos negligenciando e esquecendo de obedecer. Por quê? Porque estamos criando uma lógica humana. Estamos presos na loja humana. Irmãos, a gente precisa entender isso bem claro. Os pensamentos de Deus são muito mais altos. Os caminhos do Senhor são muito superior. A gente tem isso, principalmente no nosso momento de crise. Estamos passando por uma crise. A gente está com tão aqui nessa terra. A gente está dizendo: não dá, o dinheiro não vai conseguir, não, não vai ter solução para esse problema. Essa doença não tem jeito. E a gente vai. Quando nós temos ali na Bíblia prova que os caminhos do Senhor são muito superiores. Para Deus dá. Para Deus dá esse sofrimento. Para Deus esse problema não é problema. Só que a gente precisa sair da sua alma humana. Precisamos, irmãos. Precisamos estar com vestido de uma forma espiritual a ponto de enxergarmos o que o Senhor vê. A nossa vida seria diferente. A angústia, a depressão, a ansiedade, não estaria perto de nossas igrejas, irmãos. Precisamos sair dos olhos deste mundo, não do mundo, mas sempre como está neste mundo, praticando as coisas como um ser humano normal. Mas quando o homem diz não dá, a gente precisa saber que para Deus dá. Quando o homem diz que não pode, a gente precisa saber que Deus pode. A escritura toda mostra isso, irmãos, porque nós ainda temos dúvida. Não obedecemos e sempre estamos querendo colocar uma sugestão ou uma parte de Deus nos orientar. A gente começa aí a entender, porque Deus confiou Jesus a ser o de Homem justo, homem de fé, 
ou misericordioso, ou bem prometente. E por que eu falo que ele é um dos grandes homens da Bíblia? Abraão nos contou uma promessa. Moisés nos contou uma lei. Aos profetas nos contou uma palavra. Mas a José nos contou uma coisa que eu falo. Filho, para ser educado, para aprender algumas coisas importantes. Para que quando chegasse lá, na hora de resgatar e salvar a humanidade, ele ficou sem frente, ele continuasse. E aí, irmãos, já finalizando essa palavra, para a gente ter alguns minutos de oração, precisamos trazer isso para a nossa realidade. Precisamos trazer isso para a nossa realidade. Como eu falei, irmãos, o Senhor continua me tentando convidar a nós muito mais de si, muito mais da sua presença, muito mais do seu Espírito. Mas será que nós estamos prontos e aptos para receber esse privilégio ao mesmo tempo de desafio? Irmãos, eu quando paro com essa lista agora, se não paro, eu me pergunto, puxa vida, se eu fosse uma pessoa do tempo de José, será que o Senhor me olharia com que olhos? Com que olhos o Senhor será que estaria me olhando? Será que ele confiaria em mim a educação que eu poderia dar para o seu filho? Algo a se pensar, porque hoje, no tempo da graça, a presença do Senhor é confiada em nós. O Espírito Santo é confiado para morar dentro de mim, dentro de você. Como estamos nos encontrando? Como as nossas atitudes estão sendo processadas? É, Feitas, como estão agindo, como estamos nos comportando aos olhos do Senhor, aos olhos do Senhor. Irmãos, a parede é uma coisa que a gente precisa colocar em lado, certamente existe muito mais de nós que isso, muito mais de nós que isso, muito mais de nós que 